안녕하세요 현실라이프 주부구단 호맘입니다 오늘은 봄을 맞이해서 오랫동안 묵혀두었던 안방 옷장 정리를 해보려고 하는데요 요즘은 예전 같지 않게 옷을 계절에 따라 잘 입지 않게 되죠 여름에도 긴팔을 입을 때도 있고 또 겨울에는 반팔과 레이어드를 해서 입기도 하기 때문에 저는 사계절 옷이 늘 수납이 되어 있는 게 아무래도 편하더라고요 그래서 따로 상자에 계절별로 옷을 보관해 놓거나 하지는 않고요 무엇보다 계절이 바뀔 때마다 옷을 넣었다 뺐다 하는 게 그게 정말 더 큰일이더라고요 그래서 웬만하면 모든 사계절 옷을 이 옷장 안에 수납해 놓고 사용을 하고 있는데요 그러기 위해서는 무엇보다 공간 확보가 아주 중요하겠죠 저희 집은 옷방이 따로 있지 않아서 저희 신랑과 제 옷은 모두 이 안방 옷장 안에 수납해야 하는데요 그래서 두꺼운 외투까지 함께 걸어 놓기에는 공간이 정말 너무 부족했죠 그래서 우선 1차적으로 두꺼운 외투는 이 수납형 침대를 이용해서 보관하고 있는데요 이렇게 두꺼운 외투를 따로 보관만 해 놓아도 옷장 공간을 정말 더 여유롭게 수납할 수 있어서 침대를 살때꼭 수납형으로 사야겠다고 생각을 했었어요 여러분도 혹시 나중에 침대를 구매하신다면 이런 수납형 침대를 생각해 보시는 것 추천드립니다 저희 집은 옷장이 총 3칸으로 분류가 되어 있는데요 가운데 칸 같은 경우는 이불도 함께 수납이 되어 있어요 만약에 이 이불이 없다면 이 공간은 바지걸이로 사용을 해도 좋겠지만 바지걸이로 사용하게 되면 이 아래 공간은 다른 수납을 전혀 할수 없기 때문에 공간 활용을 위해서 바지는 따로 이렇게 한쪽에 수납을 하고 있었거든요 그런데 기존의 바지와 티셔츠 등을 함께 수납하는 이 공간도 저희 두 부부 옷을 수납하기에는 공간이 부족했기 때문에 이번 옷장 정리 때는 조금 바꿔서 이렇게 선반을 옷장 안에 설치를 하려고 합니다 이렇게 선반을 설치하게 되면 아래 공간에는 이불을 수납할 공간도 확보가 되고요 선반 위에는 이렇게 바지를 수납할 수 있는 공간도 생겨서 기존에 수납했던 수납 공간에는 또 다른 수납을 할수 있는 여유가 생기게 된다는 점이 아주 좋은 것 같아요 그리고 첫 번째 옷장 아래에 있는 이 수납칸과 윗공간에는 가방이 수납되어 있는데요 이 수납칸 같은 경우는 벽쪽 바로 옆에 문이 있어서 문을 열고 닫기가 많이 불편하더라고요 그래서 이 수납문을 제거를 해서 이 공간 또한 조금 더 효율적이게 사용을 하려고 합니다 우선 문을 제거한 후 이곳에는 제 바지를 수납을 하려고 하는데요 바지도 접는 방법은 다양한데 저는 구김이 가지 않는 바지는 그냥 이렇게 돌돌 말아서 집어넣고요 구김이 있는 바지는 이렇게 엉덩이 부분을 살짝 접으셔서 일자로 만든 후에 옷장 깊이에 맞춰 접어주고 있습니다 제 바지 수납까지 끝냈더니 아까 보셨던 수납칸에 또 다른 공간이 확보가 되었죠 그럼 이제 수납칸 위에 가방이 있던 이 공간도 조금 효율적이게 바꿔보려고 하는데요 짧은 겉옷을 걸어 놓은 공간이라 이 아랫부분 공간이 남게 돼서 가방을 놓았던 건데 가지런히 놓으려 해도 가방이 그렇게 깨끗하게 수납되는 느낌이 들지 않더라고요 그래서 이 공간은 따로 수납함을 놓고 이곳에는 넥타이나 벨트 등 각종 악세사리류들을 넣어 놓으려고 합니다 저희는 미닫이장이라 문 쪽에 악세사리 수납 공간이 없어서 불편했거든요 그럼 이제 이 가방들도 이동을 해야겠죠? 이곳은 평소 이렇게 빈 상자들과 약수납함을 올려놓았던 곳인데요 이곳에 집에 있던 이 다용도 수납함을 이용해서 가방을 보관할 수 있는 수납칸을 만들어 볼까 했는데요 아쉽게도 수납함이 조금 더 높아서 들어가지가 않더라고요 그래서 그럼 수납함이 접어지는 걸 한번 이용해 보자 라고 생각이 들어서 아래쪽 고정 지퍼를 잠그지 않고 우선 수납함 길이 간단하게 집게로 이어졌고요 단단한 하드보드지를 수납함 높이에 맞게 잘라서 반으로 접어주면 흔들릴 수 있는 수납함을 지지해 주게 되는 지지대 역할을 해줄수 있겠더라고요 그래서 이건 역시 집게로 연결시켜 주었습니다 
그리고 윗공간에 살짝 올려 놓아주면 고정 지퍼가 열려 있어도 수납함이 접히지 않고 하드보드지가 끝쪽 지지대 역할을 충분히 해주어서 쓰러지지 않게 됩니다. 그리고 이 아래는 저희 부부의 코트나 긴 외투 등을 걸어 놓았는데요. 이곳도 이 아래 공간이 조금 남아요. 저희 집 같은 경우 이 옷장 안에서 모든 수납을 해결해야 되기 때문에 이런 공간 하나까지도 놓치지 않고 수납을 하기 위해서 이렇게 낮은 수납함들을 이용을 했고요. 이곳에는 나머지 큰 소품류들을 보관해 놓으려고 합니다. 그리고 이런 주머니가 있는 겉옷의 경우 소매의 한쪽 부분을 이렇게 주머니에 넣어 놓으면 어수선하지 않게 조금 더 깔끔하게 보관이 됩니다. 그리고 다음은 옷수납에 대해 말씀드리면 제가 예전 서랍장 옷수납에서 말씀드린 것처럼 이 옷장 수납 또한 마찬가지예요. 다만 옷장은 사계절 옷을 모두 이한 공간 안에 수납을 해야 하기 때문에 먼저 첫 번째로는 분류 작업을 해주시는데요. 우선 캐주얼에서 정장 스타일까지 옷의 종류별로 분류를 해주시고요. 먼저 분류된 캐주얼로 예를 들어보면 이 캐주얼 중에서도 또 형태별로 반팔과 긴팔류들로 분류를 해주세요. 그리고 그 반팔 긴팔을 분류한 곳에서 또한번더 분류를 해주시면 됩니다. 그리고 그 다음으로 색상별로 분류를 해주시면 되는데요. 이때 긴팔 같은 경우는 같은 색상 중에서 또 두께별로까지 구분을 해주시는 것도 좋습니다. 그리고 많이들 아시는 방법일 텐데 늘어짐이 많은 니트류들은 이렇게 해서 걸어 놓으시는 게 좋은데요. 이 부분을 이렇게 안쪽에 넣는 경우도 있어요. 그런데 이렇게 해두었더니 옷걸이나 원단에 따라 다르겠지만 이곳에도 옷걸이 자국이 남게 돼서 저는 이 부분은 안으로 넣지 않고 이렇게 걸어두고 있습니다. 그리고 끈으로 된 옷의 경우 옷걸이에 이 부분이 있어서 걸면 좋지만 그냥 이런 세탁소 옷걸이를 이용하시려면 이렇게 고무줄을 이용해서 옷걸이 양쪽에 묶어주는 방법도 있는데요. 이렇게 해서 걸어주시기만 해도 옷을 흘러내리지 않게 할 수가 있습니다. 그리고 아까 공간이 생겼던 이 수납칸 기억나시죠? 이제 이곳은 저희 신랑 티셔츠를 수납해 놓으려고 하는데요. 모자를 자주 꺼내 쓰는 저희 신랑을 위해 모자도 아래쪽 공간보다는 이렇게 선반을 이용해서 위쪽에 수납을 같이 해놓으면 신랑이 훨씬 더 편하게 이용할 수 있어서 앞으로는 이렇게 수납을 해 놓으려고 합니다. 
제가 예전에도 말씀드렸듯이 옷 접는 방식은 우선 자기가 가장 손에 익은 방식을 사용하시는 게 유지하는 데 실패할 확률이 적기 때문에 이런 것들이 있다 하고 참고만 해주시고요. 다만 수납 정리를 유지하는 데 있어서는 형태별, 색상별, 두께별로 정리를 해주시면 수납을 조금 더 깔끔하게 유지하는 데 도움을 줄수 있기 때문에 이 방법을 옷장 정리에도 적용을 해보시면 좋겠습니다. 이렇게 한번 정리를 제대로 끝내놓으면 그 뒤로는 뺐던 곳에 다시 넣어놓기만 하면 되니까 유지하는 데 분명히 도움이 되실 수 있을 거예요. 오늘은 이렇게 안방 옷장 정리를 하며 여러분과 이야기 나눠봤는데요. 여러분들 중에도 혹시 옷장 정리 계획이 있으신 분들이라면 봄을 맞이해서 한번 정리해 보시고요. 오늘 이야기가 여러분들의 수납 정리에 조금이라도 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 그럼 저는 다음 시간에 또 다른 팁으로 찾아뵐게요. 구독, 좋아요, 알림까지 눌러주시고요. 감사합니다. 예쁜 하루 되세요.